今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。我们常说，百病从腿养，却往往忽视手的作用。其实，只要方法对，很多病也可以从手上治。手上有许多穴位。直接连接到体内的不同器官。我们通过按摩手上的穴位，刺激身体相对的脏腑反射区，达到治疗和缓解疾病的作用。今天就给大家分享按摩手预防常见病的方法，每天按按手，健康舒适天天有。我们一起来学一学吧。每天按穴位两分钟，治疗十二种常见病。一、治疗颈椎病。颈椎是人体活动度与负重较大的部位之一，特别是颈四五和颈五六椎间盘，既是颈部的活动中心，又是承受压力最大和较集中的部位。颈椎病对人的健康危害很大。可能带来八十多种不适的症状，但其实我们只要拉一拉自己的大拇指，就能预防颈椎病了。拉大拇指要像这样，拉中有牵，牵中有捏，捏中有揉。除此之外，拇指还主胃经，可以帮助控制抑郁、焦虑、易怒，因此。如果您遇到腹痛、头痛、皮肤问题，或者你只是感到情绪压抑，只要按一下大拇指。二、治疗便秘。便秘也是现在的人经常得的一种病症了，发作起来寝食难安，非常难受。但只要按压一下手掌心的位置，就能预防便秘。掌心是大肠经的所在，可以帮助你倾泻身体中排不出去的火气，减缓不适的症状。按摩掌心可以采用这种剥刮的方式，依次进行按摩，按摩的力气要大一点按摩到掌心温暖就可。三、舒缓四肢，忙了一天了，感觉身体特别累。提不起精神和力气，其实花几分钟这样做一下手部按摩就会好得多了。首先是用拇指和食指的外侧挤压每根手指和拇指，从下到上，每个手指做两到三次。再使用拇指和食指的外边缘。一个接一个的握住每个手指和拇指的底部，然后快速向下拉向尖端，每个手指做两到三次，你就会感觉舒服了很多。四、治疗胃病，胃病实在太常见了，人体中对胃部进行治疗的大药也非常容易找得到，就在我们的手上。多按压一下掌心肉下方胃经汇集的地方，此处的经络主管大肠、胃部、十二指肠等消化系统。把这儿捋顺了，消化自然就顺了。五、治疗咳嗽、支气管炎、哮喘。治疗咳嗽、支气管炎等疾病，在消炎之外，还需要补气。怎么补气？需要补肾气，就是按摩手上手掌下部这个位置，就是肾上腺反射区的位置。如果是自己一个人按摩，可以采取这种用点式按摩的方式，把肾经、大肠经等位置都按摩到，就能让你逐步觉得呼吸改善、轻松起来。六、明目。养颜，手指根部是五官所对应的位置，经常按按这里，就有明亮眼睛、美容养颜的作用，让人感觉整个人都充满了神采。
。如果感觉睡不着，也可以采取这样的方式按压。长此以往，对人体的皮肤和五官都有着很好的改善作用，能让人从内到外的漂亮起来。七、消暑解烦。心火表现为反复口腔溃疡、口干、小便短赤、心烦意怒等。当你烦躁的时候，做一做这个动作，你就会感觉好很多。这个动作的要领是交叉十根手指，然后用力相互揉捏指根，揉捏五秒后放松，然后进行下一轮。烦躁的时候捏一捏。火气就没有了。八、消除疲劳，保健。合谷穴的位置在右手拇指内侧横纹对应左手虎口处，然后下压就可找到了。或者食指拇指并拢后，虎口出现隆起肌肉旁边的凹陷处，就是合谷穴。按压合谷穴。可以消除疲劳、黑眼圈，增强免疫力，还有提神醒脑的作用。九、治疗牙痛，揉捏虎口外侧，可以治疗头痛、牙痛等痛的症状。牙痛的时候揉捏虎口，可以有效减缓疼痛的感觉。十、降低血压、血糖。揉捏手臂上距离手腕三根手指左右的穴位，可以有效帮助降低血压。它的位置在手腕两个动脉分支的凹陷处，距离手腕那条横线三指左右的位置。按压手法很简单，只要持续不断的去按压它，直到感觉轻微疼痛，就有降血压的效果啦。按压大拇指根部外侧有降血糖的作用，调节心脏功能。十一，治疗头晕、恶心。当你感觉到似乎要晕车的时候，可以尝试按压一下大拇指的指甲根部，或者用一根皮绳缠绕在你的无名指上，它可以有效刺激精神，激发气血，避免头晕、恶心。除去按压大拇指外，也可以这样攥住无名指进行压迫疗法。十二、治疗关节炎。与此同时，多活动手指，手指上的穴位的联动还能产生舒筋活血的作用，可以有效预防关节炎，保持身体健康。那么，就再教你一套手指的活动操吧。比按摩更简单，也同样有效。首先，将手放在桌面上，依次将食指、拇指、无名指、小拇指靠向大拇指的方向，然后再反向移动回去。接着，抬起手，将手的食指、中指、无名指、小拇指与大拇指依次完成一个 O 型。重复两到三遍，将手指弯成一个 C 型，重复十到十五次，然后握拳，也重复十到十五次，四指平屈，重复十到十五次，花几分钟按摩一下，好处多多，疾病没有。这些技巧你都掌握了吗？手掌虽小，穴位很好。人体十二条经络里，你会发现有六条的名字都带有一个“手”字，手三阳经、手三阴经。当你稍有不适，就可通过手掌穴位来进行调整。方法也很简单，每天花上十分钟按摩一下手掌，调养身心，让它成为身体交通的调度师吧。一、外劳宫穴。爱管闲事的五脏保健穴，轻松取穴。外劳宫穴位于手背上，在食指与中指指骨之间，在两根指头之间往手腕方向摸，大约一指宽的距离。
就是外劳工学，按起来压疼感很明显。作用，说他爱管闲事，一点都不亏。对于我们的心、肝、脾、肺、肾，他都能给予帮助。如果你是一个爱偷懒的人，可不要错过外劳工学。外劳工学还能帮助我们去除体内的寒气，对于四肢不温、手脚一凉的朋友，可以长按劳工学，能增发体内的阳气。操作方法：用大拇指按揉或者拇指指尖按压均可，一次五到十分钟，也可以采取艾灸的方法进行。二、合谷穴。面口合谷收，轻松取穴，将拇指和食指并齐合拢，会出现凸起的一块肌肉，在肌肉的最高点就是合谷。作用：合谷穴是古人非常重视的穴位，就是《四总穴歌》里说的“面口合谷收”。它的作用。主要是消除头部疼痛，比如常见的牙疼、牙龈炎、头疼、口腔溃疡、头晕、鼻子过敏、黑眼圈等。只要是头上有地方疼了，就找他。操作方法：用以指代针方法，大拇指按压即可，一次五到十分钟。也可以采取艾灸的方法。三、少冲穴，中医急救大穴，轻松取穴。少冲穴位于小拇指甲下缘，靠近无名指一侧，离指甲一毫米。作用：我们都知道大名鼎鼎的人中穴吧？少冲穴和人中穴一样，是中医上的人体急救穴。对于忽然发生的身体不适，自己可以按压一下少冲穴，先稳住身体。尤其是容易头晕、头疼、打坐的朋友，效果很好。平时少冲穴还是一张健康晴雨表，比如心脏不适、肠胃吸收不好的朋友，可以看看少冲穴这个地方，会出现变紫、变硬的现象。操作方法：用拇指指尖按压，一次三分钟。四、中冲穴，防治中风，还养心。轻松取穴，中冲穴位于中指指尖正中间，在中指指甲下面就是。作用：目前心脑血管问题成了危害现代人健康的大问题。因为血管堵塞而形成的神经受损，大大降低了人们的生活质量。所以，学会预防心脑血管疾病，多了解这方面的养生方法是很有益处的。中冲穴位于心包经的转折点，可以帮助我们疏通气血流通。对于心绞痛、胸闷、心慌等心脏病症。有着很好的减缓作用，还能帮助我们调节心率。夏季和冬季是中风的高发期，尤其是三高朋友，更要重视这个问题。平时要多按压中冲穴。操作方法：可以用棉签带有棉花的一头来进行按压，一次十分钟。五、鱼际穴。人体重要的养生穴，轻松取穴，位于拇指指根与手腕横纹连线的中间点。作用：鱼际穴是穴位养生里不可忽视的一个穴位，它对于心脏、肺部、咽喉都有很多帮助。在秋季，因为秋燥的原因，人们嗓子往往不舒服，可以按摩一下鱼际穴。如果大鱼大肉吃多了，造成肺热，也可以按摩大鱼际穴。如果心脏有不适症状
，也可以按摩大鱼肌穴。想要排出宿便，还可以按摩大鱼肌穴。操作方法：采用拇指按揉，一次十分钟；用艾灸方法也可以。近年来，人们的养生观念日益深入人心。随着养生知识的日益普及和养生理念的深入人心，针灸、推拿、拔火罐、刮痧贴、三伏贴，这些过去深受中老年人喜爱的治病养生方式，如今也受到了越来越多年轻人的欢迎。但是，最好的养生方式就是运动。时光飞逝，岁月流逝，我们一天天的老去。此刻，我们最想拥有的就是长寿。谁不想活得久一点呢？假如有一种免费良药，可治愈或缓解大多数疾病，给生活注入活力，甚至延长生命，你想不想得到？那就是运动，对，没有听错，运动有利于长寿。美国癌症中心根据一百四十四万人的大数据分析得出，运动能明显降低十三种癌症的发病率，降幅在百分之十到百分之四十二之间。近日，美国医学日报网站又总结出了四项广受欢迎又有助延寿的运动：快走、跑步、游泳和打羽毛球。一、快走，强心肺，增加下肢力量。快走被医学之父希波克拉底称为人类最好的医药。美国一项研究表明。走路的速度可以预测人的寿命。普通人走路速度是 0.9 米每秒，当走路速度大于一米每秒时，寿命会更长；走路速度小于 0.6 米每秒时，死亡风险会增加。法国圣埃蒂安大学附属医院一项新研究发现。老年人每天坚持快走十五分钟，就能使早亡风险降低百分之二十二。快走是比较温和的一种有氧运动，可促进血液循环，增强代谢能力，提高胰岛素敏感性，有利于调控血糖、血脂、血压，防治冠心病、心绞痛等。此外，美国一项研究发现，经常快走的人患中风的可能性比常人低百分之四十。快走还能锻炼下肢力量，强筋健骨，预防骨质疏松，改善呼吸循环，预防肺部疾患，增强胃肠蠕动，促进消化液分泌，防止便秘。增进神经系统的快速反应和协调功能，对中老年人而言，快走是最合适的锻炼方式之一，也是慢性病运动治疗和康复的很好选择。具体方法：快走时抬头挺胸，甩开手臂，步幅以身高的百分之四十五到百分之五十为佳。比如，身高一百七十厘米的人，步幅为七十六点五到八十五厘米。为预防运动损伤，快走前先慢走五到十分钟，结束后进行简单的拉伸。快走的速度和运动量因人而异，多数人推荐每天走六千步左右即可，大概三十到四十分钟。减肥人群至少要走到 1.2 万步才有效，不建议动辄暴走两三万步，可能会造成运动损伤。二，跑步，不论长短快慢，都能减少早亡。十一月发表在《英国运动医学杂志》上的一项荟萃研究。对十四项相关研究，涉及二十三万人、三十五年的数据分析发现，不论跑程长短、速度快慢
都能降低早亡风险。跑步可使全因死亡、心血管病死亡和癌症死亡风险分别降低百分之二十七、百分之三十和百分之二十三。二零一七年心血管疾病研究进展上，一项研究指出，长期坚持跑步的人要比没有跑步习惯的人多活约三年时间。每跑步一小时，可转化为一个人生命的额外七小时。瑞典、美国和英国的科学家还发现，跑步能帮助人们缓解焦虑。提高认知能力和记忆力。跑步与快走最明显的区别，就是跑步时有两脚同时离地腾空的瞬间，而整个快走的过程中，走得再快，也必须有一只脚接触地面。因此，在脚落地的时候，快走脚步所承受的冲击力要比跑步时小。且跑步过程中容易脚踩地不稳，发生摔倒损伤等意外事故。不过，跑步有其独特优势，它的运动强度更大，更有利于促进血液循环和提高心肺功能，还能增强免疫力。经常跑步锻炼的人，体质水平总体都较好。对年轻或体力较好的人群而言，跑步是非常有效的运动方式之一，但要量力而行，一天跑三到五公里即可。不建议跟风以跑马拉松为目标。运动习惯没有达到三到六个月以上的人及有严重慢性病的人，不建议跑步。场地最好选择体育场。公园里的塑胶跑道，不建议在马路边环公路跑步，要根据自己的足型选合适的鞋，有缓冲、支撑、保护等功能的较好。若是冬天在室外跑步，要注意保暖，以防感冒。运动后应及时擦汗。三、游泳，协调全身肌肉。增强骨密度。英国爱丁堡大学2017年进行了一项研究，对八万多人追踪调查，十年后发现，经常游泳能将早亡风险降低百分之二十八。经常游泳的人死于中风或心脏病的风险降低百分之四十一。美国科学家对四万多名男性。进行三十二年的跟踪研究也显示，有游泳习惯的男性在死亡率方面比不常运动的男性低近一半。游泳对心肺功能改善明显，有助保持体型。此外，游泳对肩背、腰腹和腿部的肌肉有较好锻炼，特别能增强肌肉力量和协调性。又因水有浮力，对关节不好，尤其是有运动损伤或慢性疾病的人群，有很好的康复训练效果。应用生理学上一项研究称，在增强骨密度方面，游泳效果好于跑步。德国科学家发现，游泳不仅能强健体魄，还有助预防椎间盘突出。只要不出现溺水，游泳比其他运动出现受伤的概率更小。初学者一般掌握蛙泳、仰泳、自由泳就可达到健身效果。自由泳运动强度大些，蝶泳对腰腹力量和协调性要求很高，技术难度最大。游泳适合各个年龄段人群。建议每周游泳二到三次，每次一小时左右为宜。但要注意，患有心脏病、严重高血压、传染性疾病及耳部疾病的人群不宜游泳。四、羽毛球，既护心又协调全身。打羽毛球时，身体需要用上下肢和躯干协调发力。
，击球要求反应迅速，运动时跑跳腾跃较多，可锻炼全身。这是兼具力量、速度、耐力、平衡、柔韧。反应等多种运动素质的综合性运动，打羽毛球有多人参与，趣味性强，在心理上也能获得更多愉悦感。这项运动在中国普及度高，也被世界各国运动研究者推崇。英国体育医学杂志上一项研究发现。挥拍力运动可使全因死亡风险降低百分之四十七，乒乓球、网球和羽毛球等运动可使心血管病死亡风险降低百分之五十六。打羽毛球要先热身，充分活动开颈、肩、肘、腕、腰、髋、膝、踝。手指等关节，接球前要全身放松。触球的一瞬间，大臂带动小臂，再带动手指、手腕，用力将球击出，不要猛抡手臂。运动后要对手臂、腰部、大腿等部位的肌肉进行拉伸。羽毛球对身体负荷和动作技术要求较高。建议体力较弱的老年人优先选择运动强度稍小的乒乓球等格网类挥拍运动。总体而言，无论哪种运动，原则上都要先考虑安全性，再考虑锻炼效果。建议大家在参加运动前进行全面的健康检查和心肺运动风险评估。运动是成本最低的养生方式。运动的好处有很多，鼓励老人多出去运动，既能预防疾病，又能提高免疫力。老人可以根据自身的需要和环境条件，选择适合自己的运动方式，量力而行。南京市民金阿姨近日突然出现多尿、心慌，有时头痛，甚至是呼吸困难，持续多日无缓解。多亏及时到医院就诊，否则可能有生命危险。而这一切竟然与他大量进食香蕉有关。原来最近金阿姨有些便秘，听人家说吃香蕉可以缓解便秘，于是每天至少吃四根香蕉，却不知道香蕉可不是随随便便吃的。比如有那么几种食物不能与它同吃。研究发现，食物之间相生相克。如果香蕉和它一块儿吃，堪称是毒物，其后果难以想象。那么，具体香蕉不能和什么一起吃呢？一、香蕉的相克食物。一、哈密瓜。哈密瓜与香蕉同时会导致肾衰，与关节病人病症的加重。因为哈密瓜含糖量在百分之十五左右，钾离子含量相当高，香蕉含钾也很丰富。据检测，每一百克香蕉含钾二百八十三到四百七十二毫克，因此肾衰者尿少时不宜同时含钾量都高的香蕉和哈密瓜，避免雪上加霜。二、酸牛奶。酸牛奶能降低胆固醇，空腹喝酸奶会因胃内的酸度太强，乳酸菌在胃液里很难存活，降低酸奶的保健作用。与香蕉同时，则对身体健康无益。一些脾胃虚寒、容易腹泻的人，喝了刚从冰箱拿出来的酸奶，再加上促进肠道蠕动的滑肠香蕉，容易发生腹痛、腹泻等问题。三马铃薯，马铃薯是我们餐桌上经常出现的食物，香蕉又是我们经常吃的水果。或许很多人都不知道，它们一起食用产生副作用。如果两样食物一起食用，或食用的时间没有相隔十五分钟的话，两者所含有的元素会发生化学作用，并产生一定的毒素。
，这些毒素会导致人们长斑。四、芋头，芋头中富含蛋白质、钙、磷、铁、钾、镁、钠、胡萝卜素、烟酸、维生素 C。B 族维生素、皂角带等多种成分，所含的矿物质中氟的含量较高，具有解齿、防龋、保护牙齿的作用。芋头营养价值高，但忌与香蕉同食，同时会引起腹胀、食物中毒。五、甘薯，甘薯是一种药食兼用的健康食品，含有膳食纤维、胡萝卜素。维生素 A、B、C、E 以及钾、铁、铜、锡、钙等十余种微量元素，营养价值很高，被营养学家们称为营养最均衡的保健食品。香蕉、甘薯同时会发生不良生化反应，引起身体不适。红薯和香蕉吃后容易胀肚子。而且还伴有胃反酸现象，吃多了会造成食品长时间停留在胃里，产生胃堵。如果香蕉和红薯一起吃，会慢性肠胃不适。六、阿司匹林，阿司匹林与含糖多的食品，如椰子、甜石榴、桃、葡萄、香蕉等同时，容易形成复合体。从而减少初期药物的吸收速率。七、牛肉，都说冬季要进补，要知道牛肉不仅味道鲜美，更富含大量营养，实为冬季滋补的不二食材。牛肉蛋白质含量高，而脂肪含量低，所以味道鲜美，受人喜爱，享有“肉中骄子”的美称。但吃了牛肉就不要吃香蕉，会胃绞痛。八、西瓜，从中医营养角度，水果可以分为寒性和热性两大类。通常一些火气较旺的人，新陈代谢旺盛，排汗多，容易口腔溃疡或便秘。经常吃寒性水果，可以帮助降火排毒。但过量食用寒性水果，则会导致气虚和脾胃不适，所以气虚体弱的病人在食用寒性水果时，更要谨慎适量。因为西瓜和香蕉都属于寒性水果，香蕉最好不和西瓜一起食用，会引起腹泻。坊间一直有糖尿病病人不要吃水果的谣言。确实有很多水果是隐形的升糖高手，那香蕉呢？我们感觉香蕉好像不是很甜，但是却是升糖最快的。二，香蕉是水果中的大米，吃多了升血糖。海外一位科学家曾专门对香蕉是否升高血糖进行过实验。他分别在两天早晨食用等量的香蕉和糖果作为早餐，并在餐前、餐后三十分钟以及餐后六十分钟进行了血糖测量。结果发现，食用香蕉和糖果三十分钟和六十分钟后的血糖，相较于糖果，吃香蕉的人餐后血糖升得更快、更高。这个结果让很多人大跌眼镜，香蕉竟然比糖果升糖更快，这是什么原因引起的？这是因为香蕉属于高热量水果，一百克香蕉内含有约九十一大卡热量、二十八克碳水化合物以及少量的脂肪、蛋白质。对于糖尿病患者而言，使用香蕉非常容易导致血糖和胰岛素飙升，所以一般不建议糖尿病患者吃香蕉。三、香蕉是便秘终结者。关于香蕉的传言有非常多，其中最为深入人心的，不外乎是香蕉可缓解便秘。不少人在生活中一旦便秘，就会选择吃香蕉来缓解。然而，香蕉真的能通便吗？食物是否能缓解便秘？
其实主要是取决于其内里含有的膳食纤维量。《中国居民膳食指南》中推荐，成年人每人每日膳食纤维的摄入量应该在二十五到三十克为宜，而一百克香蕉内含有的膳食纤维仅有一点二克。依靠香蕉来起到缓解便秘，有点牵强。换言之，想要通过吃香蕉来缓解便秘，或许效果不佳。再加上生活中很多时候购买到的香蕉没有完全熟透，这类香蕉内会含有大量的鞣酸成分，鞣酸进入体内后会和蛋白质相结合，形成一些块状的、身体难以吸收的鞣酸蛋白，继而会让便秘的症状持续加重。所以，想要缓解便秘，吃香蕉并不是一个最佳的选择。对于便秘的患者，可以选择一些膳食纤维高的蔬果，例如火龙果、猕猴桃、菠菜等等。四，问题来了，香蕉究竟还吃不吃？既然香蕉含糖量高，又不能缓解便秘，这是否说明香蕉是个垃圾水果？日常还是不要吃为好呢？当然能吃。虽然香蕉不能帮助缓解便秘，还会升高血糖，但是其内里含有的营养价值也不少。如香蕉内含有丰富的维生素 B 6该维生素对于营养神经、促进代谢以及预防血栓等均有一定辅助作用。香蕉内还含有钾、镁。铜等矿物质，矿物质是组成人体骨骼、牙齿等的重要结构，且香蕉内含有的能量和碳水化合物含量很高，可以帮助人体很好的补充能量。此外，香蕉内还含有类黄酮成分，类黄酮进入体内后，可起到抗氧化、降胆固醇以及抑菌作用。五，香蕉虽好。但这两类人坚决别碰。值得提醒的是，香蕉内的确含有不少的营养成分，但它并不适合所有人。这两类人群，劝你日常最好不要食用香蕉为好。一、水肿，一些存在身体水肿的人不建议吃香蕉。因为香蕉内含有的钾元素进入体内后，会导致血钾水平升高，容易让水肿人群的症状持续加重，同时会一定程度增加心脏和肾脏的负担，对于患者的病情康复较为不利。二、关节炎和关节疼痛，食用香蕉后可让局部的血液循环变慢。让体内的一些代谢产物滞留，且香蕉内含有的糖分较高，对于一些关节炎、关节肿痛的人群来说，不是个很好的食物。食用后容易导致病情加重。香蕉是市场上十分常见的水果之一，它不仅味道美味，而且还提供给人体多种营养和丰富的维生素。可以说，香蕉是十分好的水果佳品。不可否认的是，香蕉营养价值十分高，有很多的食疗效果。但吃香蕉也有禁忌，胡乱搭配，小心吃出毛病。不过，相信大家对于香蕉已有了进一步的了解，日常可以按需选择，看看自己是否适合食用香蕉。如若是上述的两类特殊人群，则建议你最好别吃。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。